スピリットボムは日本語で元気玉という意味の名前のトリックですリストマウントからできるコンボトリックとしてスーパーマンと並んで有名かと思います主な前提トリックはリストマウントとクイジボですそれでは解説していきますまずはリストマウントの形を作りますダブルオントラピーズの要領で二重にマウントしますヨーヨーを真上のストリングに当てるように跳ね上げますはね上げているヨーヨーの下で利き手が下になるよう腕を交差してください人差し指から出ている下の方のストリングにマウントしますここまで手本通りなら自然とこのようにマウントするはずです交差したままヨーヨーをどのストリングにも当てず跳ね上げます腕の交差を戻しながら人差し指をヨーヨーから出ているストリングにこのように当てます利き手側にできた三角形のポケットに入れて中央のストリングにマウントします手を開いて三角形を大きく広げてくださいひとさし指を離し通常のリストマウントと同じようにヨーヨーをマウントしてほどいてキャッチすれば成功ですここまで言葉で説明すると複雑そうに見えたかもしれませんが実際にはリストマウントからほぼ2回の跳ね上げが加わっただけですその跳ね上げの瞬間の手順も綺麗な流れになっているのでそこまで手順は多くありませんあまり考えすぎずにトライしてくださいで一番難しいポイントはやはり2回目の跳ね上げ三角形のポケットに入れる部分ですねこここれの狙うところは三角ポケットの中心つまり一番広いところですこれを意識しないと狭いところで余計なストリングとぶつかったり逆に手に当たったりするので三角形のポケットに入った結果マウントできるかは置いといて一旦三角形の中に入れるということだけ意識してくださいあと三角形ポケットを大きくする方法交差を戻して人差し指でヨーヨーから出ているストリングをかけるとき
ボールを高く跳ね上げすぎないそして両手の感覚を広げすぎない結構高さ低かったでしょ手も大げさにグワッて広げてないはずです勢いよく跳ね上げたり両手を大きく広げすぎたりするとこの三角形ポケットが縮んでヨーヨーが入りにくくなります先の手順のことを考えて跳ね上げる高さと両手の感覚は必要最小限にしましょうこの先の手順のことを考えてというポイントはありとあらゆるコンボトリックに共通することですもちろん他のスタイルでもそうぜひ頭の中に入れておいてくださいおすすめのヨーヨーはこちらこのレベル帯になってくるとフルメタルヨーヨーは当たり前になってくるかと思いますちょっとミスしたぐらいならカバーしてくれるスリープ力もありますしやはりバインドヨーヨーはこうした複雑なトリックの練習にもってこいですおすすめのヨーヨー概要欄からページにまとめてますのでぜひアクセスしてください今回の動画がためになったという方はチャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いしますできましたという報告そして質問のコメントもお待ちしておりますぜひよろしくお願いしますそれでは次回の動画でお会いしましょうさよなら僕のシグネチャーモデルクラウン ST ですよろしくお願いします